നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മീര ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് ടി സോളജി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിൻ്റെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ നോക്കി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിങ്കിൾസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഏജ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻസ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആക്ടിൻ ഫൈബേഴ്സ് മയോസിൻ ഫൈബേഴ്സ് മ്യൂസിൻ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് കാരണം ഓൾഡ് ഏജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു കൊളാജൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഏജ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആൻസറായി വരുന്നത് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ആക്ടിനും അതുപോലെ മയോസിനും എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിനും മയോസിനും അത് മസിൽ ഫിലമെൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലെ മസിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫിലമെൻസ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മറ്റൊന്ന് ഉള്ളത് മറ്റൊന്നുള്ളത് മ്യൂസിനാണ് മ്യൂസിൻ പ്രത്യേകത ദേ ആർ ദ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് ദേ ആർ ദ മാക്രോ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മ്യൂക്കസ് മ്യൂക്കസിൻ്റെ ബയോകെമിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് കാരണമാകുന്നതാണ് മ്യൂസൻ ഓക്കെ സോ അവർ ആൻസർ ഇസ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ കെ നോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എൻ എൻസൈം ഓപ്ഷൻസ് ആർജിനീസ് ഗ്ലൂക്കോസിക്സ് ഫോസ്വറ്റീസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോസ്വറ്റീസ് ഫ്രാക്ടീസ് ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്വറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്വറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം നമുക്കറിയാം ഡ്യൂറിംഗ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ലാക്ടോസ് ദെൻ എൻ്റെ ലിവർ ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ദ ഗ്ലൂക്കോസ് അത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ സാധാരണ മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലൈക്കോജൻ മസ്കുലർ മസിൽ വെച്ചിട്ട് ലാക്ടോസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അല്ലേ മസിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ലാക്ടോസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് അത് പിന്നെ ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്താവുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്വറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറാത്തത് അത് നമുക്ക് അറിയാം ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ഈസ് ലൈസുസൈം കാർബോണിക് ആൻഡ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് സൂക്രൈസ് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ നേരിട്ട് ആൻസർ പറയുന്നു അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം മിനിമം ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം ഈസ് ഫോർ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ലൈസുസൈം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എൻസൈം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻസൈം കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈമുകളെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം സോ ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഓഫ് എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്ത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാറ്റലൈസ് കാറ്റലൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസ് ആണ് കാറ്റലൈസിൻ്റെ എൻസൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേ ഹാസ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഹയ്യസ്റ്റ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എൻസൈമാണ് കാറ്റലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റലൈസിൻ്റെ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാറ്റലൈസ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെർ ഓക്സൈഡ് ടു വാട്ടർ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ പെർ സെക്കൻഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് മറ്റൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് ഉത്തരം ലൈസസൈം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതിൽ കാറ്റലൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതിന് വളരെ ഹയ്യസ്റ്റ് ടേൺ ഓവർ നമ്പർ ആണുള്ളത് ഒരു മോളിക്യൂൾ കാറ്റലൈസിന് തന്നെ ഏകദേശം ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ എച്ച് ടു ഒ ടു അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെ എന്താക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ടു പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഓഫ് പെറോ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിനെയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ ലൈസോസൈമിൻ്റെ ഒരു ടേൺ ഓവർ നമ്പർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം സീറോ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേൺ ഓവർ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻസൈമിന് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വേറെ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ നമ്പർ കൊണ്ട്
അപ്പം ഒരു എൻസൈമിന് എത്രത്തോളം മോളിക്യൂൾസിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ടേൺ ഓവർ നമ്പർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ളത് ലൈസോസൈമാണ് ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡയറക്റ്റ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് കോവാലൻ ബോൺസ് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്തൗട്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അതായത് ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ഇല്ലാണ്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്ലീവേജ് ഓഫ് കോവാലൻ ബോൺസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്തൗട്ട് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ഹൈഡ്രോലൈസിസ് ചെയ്യാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിനാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം ലയേസിനാണ് ലയേസിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ദ ടെക്നിക് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓപ്പണിങ് പാർഷ്യലി ബ്ലോക്ക്ഡ് കൊറോണറി വെസൽസ് ബിഫോർ ദേ ബിക്കം ടോട്ടലി ഓക്ലൂഡഡ് അതിൻ്റെ പേരെന്താ ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് സി ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒന്നാണ് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ഇത് ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോഗ്രാമോ ഇത് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാമോ ഒക്കെയാണ് ഇ സി ജിയും ഇ ജി ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇലക്ട്രോ എൻസെഫലോ ഗ്രാം പിന്നെ ആൻജിയോ ഗ്രാം ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ത്രോംബോസിസ് ഇൻ വിച്ച് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഈസ് റിലേറ്റഡ് മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇൻ മയോ കാർഡിയൽ ഇൻഫ്ലാക്ഷൻ എവിടെ ഏത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ വരുന്ന ത്രോംബോസിസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളിപ്പം അറ്റാക്ക് മയോ കാർഡിയൽ ഇൻഫ്ലാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഏത് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ ത്രോംബോസിസ് ആണ് അതിന് പ്രധാനമായും കാരണമാണ് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയാണ് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അയോട്ട തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത് അയോട്ട ഇതാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അയോട്ടയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന അയോട്ടയിൽ നമുക്ക് ആസെൻഡിങ് അയോ അയോട്ട ഇത് ഇത് ആർക്കാണ് ഇതൊരു ആർക്കാണ് ഇത് അത് അസെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അയോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള അയോട്ട അങ്ങനെ നമുക്ക് അയോട്ടിനെ തിരിക്കാം ഈ അയോട്ട തന്നെ പിന്നെയും ബ്രാഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് ആയിട്ട് പോകും അതായത് ഈ പറയുന്ന അസെൻഡിങ് അയോട്ട ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ അസെൻഡിങ് അയോട്ട ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് അയോട്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന അയോട്ട അത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അസെൻഡിങ് അയോട്ട ബ്രാഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ആയിട്ട് മാറും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റും ഒന്ന് റൈറ്റും ഓക്കെ അതിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹാ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഹാർട്ട് തന്നെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പിന്നെ ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഒരു ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ ത്രോംബോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക ത്രോംബോസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മയോ കാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷന് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടത് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർട്ടറീസൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സർക്കുലേറ്ററി ഫിസിയോളജി എന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ എത്ര മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ആർട്ടറിയാണ് ആർട്ടറിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ത്രോംബോസിസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മയോ കാർഡിൽ ഇൻഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലാണ് ഓക്കെ ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് സ്വാമാർ ഡാംസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് തേർട്ടി സെവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് സ്വാമാർ ഡാംസ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അത് ആൻസർ ഇസ് നെർവ സിസ്റ്റം ആണ് നെർവ സിസ്റ്റത്തിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഗ്ലാൻസ് ഓഫ് സ്വാമർ ഡാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ദർ ദ സോഫ്റ്റ് ചാക്കി ടിഷ്യൂസ് മാസസ് ആണ് ശരിക്കും കാൽക്കേ ടിഷ്യൂസ് അല്ല കാൽക്കേരിയസ് ബോഡീസ് അതായത് കാൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ചോക്കി ബോഡീസ് ആണ് ഓക്കെ കാൽസ്യം
ലേഡിക് സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് പോളിമറൈസേഷൻ ദ മിസ്മാച്ച് ദി റെസിഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ പ്രൈമർ ടെർമിനേഴ്സ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ദ അക്യുറസി ഓഫ് ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അല്ലേ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ആണ് നമുക്കറിയാം എന്ന റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രൈമർ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ് ഫില്ലിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡി എൻ എ റിപ്പയർ ഒക്കെയാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വൺ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈക്കോളി എന്നാണ് കോൺബർഗ് എൻ സെം കോൺബർഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കോൺബർഗ് ഓക്കെ കോൺബർഗ് എൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് മിസ്മാച്ച്ഡ് റെസ്യൂസിനെ പ്രൈമ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അക്യുറസി കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ഡി എൻ എ റെപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അക്യുറസി കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് വണ്ണാണ് ഇനി ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹോർമോൺ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അഡിനൈൽ സൈക്ലൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ സി എ എം പി ലെവൽ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഹോർമോൺ സിഗ്നലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണം സെ ഹോർമോൺ വിച്ച് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് അഡിനൈൽ സൈക്ലൈസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസസ് ദ സി എ എം പി ലെവൽ ഫോർട്ടി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരം കാറ്റക്കൊളാമിൻസ് ആണ് കാറ്റക്കൊളാമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വരും കാറ്റക്കൊളാമിൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ആ ഡോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോപ്പമിൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ എപ്പി നെഫ്രിൻ അല്ലേ എപ്പി നെഫ്രിൻ വരും എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് സോറി എപ്പി നെഫ്രിൻ ഒക്കെ കാറ്റ കൊളാമിൽ പെടുന്നതാണ് എപ്പി നെഫ്രിൻ അതുപോലെ നോർ എപ്പി നെഫ്രിൻ എല്ലാം എന്താണ് ആ കാറ്റ കൊളാമിൻസിൽ പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇൻ അഡൽസ് കോസസ് ദ ഡിസീസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അല്ലെ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് സംശയം തോന്നുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേൾസ് ഡിസീസ് ആണ് ഗേൾസ് ഡിസീസ് ഓക്കെ ഗ ഗേൾസ് ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൽ നിന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺസ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് വരുന്നത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാസിഡോസ് ഡിസീസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാസിഡോസ് ഡിസീസ് അതും ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഇനി അഡിസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് അഡിസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ടാവുന്ന കുറവ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലേ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് അഡിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് അല്ലേ കോർട്ടിസോളിൻ്റെ കുറവ് ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് കോർട്ടിസോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് അഡിസൺ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഗൾ ഗേൾസ് ഡിസീസ് എന്താണ് അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഗേൾസ് ഡിസീസ് ഗേൾസ് ഡിസീസിൻ്റെ വേറൊരു പേര് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ദാറ്റ് ഈസ് മിക്സോഡിമ അല്ലേ അഡൽസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അഡസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് മിക്സഡിമ ഇത് കൂടുതലും മിക്സഡിമ കാണുന്നത് ഫീമെയിൽസിലാണ് ദാൻ മെയിൽസ് അപ്പം മിക്സഡിമ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഗേൾസ് ഡിസീസ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ആക്ടിവേറ്റഡ് അഡിനൈൽ സൈക്ലൈസ് സർവീസ് ആസ് ബയോ കെമിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ആൻഡ് കാറ്റലൈസസ് ദ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് എ ടി പി ടു സി എ എം പി ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്ടിവേറ്റഡ് സൈഡനൈൽ സൈക്ലൈസ് ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ എ ടി പി സി എ എം പി ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനെ ഒരു കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അഡിനൈൽ സൈക്ലൈസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഏത് അയോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് സി എ ടു പ്ലസ് ആൻഡ് എം ജി ടു പ്ലസ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജി എന്നുള്ള റപ്ചേഡ് ഫോളിക്കൾ ഇൻ മമേലിയൻ ഓവറി ആഫ്റ്റർ ദ റിലീസ് ഓഫ് ഓവർ വിച്ച് ലേറ്റർ ഗിറ്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസ് ടു ഫോം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം അതെ
അല്ലേ ഹോമിയോ ബോക്സ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോമിയോ ബോക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഹോമിയോ ബോക്സ് ദെൻ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രബ്സ് സൈക്കി സൈക്കിളിലാണ് ക്രബ്സ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിലാണ് ഓക്സിജൻ ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ നീഡഡ് ഫോർ മൈക്രോബ്സ് ഇസ് മെഷേർഡ് ബൈ ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദാറ്റ് ഇസ് ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്നുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് രണ്ടും സെയിം ടൈം ആണ് എ മ്യൂട്ടൻ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ന്യൂറോസ്ഫോറ വിച്ച് ഫോൾസ് ടു ഗ്രോ ഓൺ എ മിനിമൽ മീഡിയം അൺലെ സപ്ലിമെൻറ്റഡ് വിത്ത് എ ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കോൾഡ് ഓക്സോട്രോപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഒരു മ്യൂ ന്യൂറോസ്ഫോറയുടെ മ്യൂട്ടൻ സ്ട്രെയിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒരു മിനിമൽ മീഡിയത്തിൽ വളരുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കിട്ടാതെ മിനിമൽ മീഡിയ അതായത് അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻറ്റ് കിട്ടാതെ മിനിമൽ മീഡിയത്തിൽ വളരുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിനിൻ്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സോട്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് ബാക്ടീരിയ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയൽ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ച് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഓക്സോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ആർ അണേബിൾ ടു സിന്തസൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് റിക്കോർഡ് ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ ഈ ഓക്സോട്രോപ്പിനെ പറ്റി അവർ ദ ആർ അണേബിൾ ടു സിന്തസൈസ് അല്ലേ ദ ആർ അണേബിൾ ടു സിന്തസൈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമാണ് അതാണ് ഓക്സോട്രോപ്സ് പ്രോ ഇവിടെ എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സോട്രോപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആ മിക്സോട്രോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് മിക്സോട്രോപ്പ് മിക്സോട്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ദ യൂസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി അവർ പല എന്ന ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കാർബൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു പല സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഹോളോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് ദോ ദോസ് ഇൻ ജസ്റ്റ് അതർ ഓർഗാൻസും മറ്റു ഓർഗാൻസും തന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയൽ കോശങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവയാണ് നമ്മൾ ഹോളോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഗോഡ് നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഡെസിഫറിംഗ് ദ ജനറ്റിക് ഗോഡ് ഈസ് ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാന ഓക്കെ ഹർഗോവിന്ദ് ഖുറാനയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി ബൈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഡി സെൽസ് ഓർ ടി സെൽസ് അത് ഏതാണ് ഇത് നമുക്ക് എച്ച് എസ് എയ്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ പാർട്ട് ഓഫ് ആൻ ആൻറ്റിജൻ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി ബൈ ആൻറ്റിബോഡീസ് ബി സെൽസ് ഓർ ടി സെൽസ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ബി ആണ് ഓക്കെ ബി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ആൻസർ ബി ആണ് എപ്പി ടോപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബാക്കി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ബാക്കി അടുത്ത പാർട്ടിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങ